En présence des membres du gouvernement gabonais, des professionnels de la communication, des médias nationaux et internationaux, le Premier ministre chef du gouvernement gabonais, Emmanuel Issos Ngonde, a organisé un déjeuner de presse le 26 du mois en cours dans une structure de la place. Le rapport de mise en œuvre du plan de relance de l'économie était au centre de cette rencontre qui a relevé un accent particulier sur l'appurement de la dette intérieure. Au titre de l'année 2018, nous avons négocié et conclu un club de Libreville qui dégage une enveloppe de, de l'ordre de 310 milliards de francs CFA et euh, réservé naturellement au bénéfice des entreprises et le, qui a connu un début de règlement au courant de cette semaine. Donc, c'est une exigence. L'appurement de la dette n'est pas une option pour le gouvernement. C'est un impératif. On paye la dette extérieure tout comme la dette intérieure. Mais nous mettons un accent particulier sur la dette intérieure parce que c'est le règlement de cette dette-là qui va permettre de relancer l'économie. Aussi, parlant de la hausse du prix du baril de pétrole et son impact, le Premier ministre a fait état du paiement au 30e qui aurait plusieurs avantages. L'impact de la hausse du baril ne va se ressentir dans le budget de l'État que sur la base d'une nouvelle loi de finances. Et naturellement, les recettes qui sont engagées à travers cette augmentation vont être affectées à la couverture d'un certain nombre de dépenses secteur par secteur et secteur stratégique. Il y a la question du paiement au 30e. C'est une réforme qui aura plusieurs avantages. Premièrement, la dépense irrelative sera efficace parce qu'on paiera exactement le service fait par l'agent de l'État. Et deuxièmement, ça va renforcer l'implication de l'agent de l'État à l'activité de son service. Moment inédit depuis sa prise de fonction à la tête du gouvernement gabonais. Dans un cadre convivial, les échanges entre le Premier ministre, les membres du gouvernement gabonais et ceux des organes de presse présentes ont duré près d'une demi-journée. Par ailleurs, les recommandations du programme de relance de l'économie sont plus qu'attendues.